மனிதன் சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து தேவனுக்கு கீழ்படியாமல் தேவனுடைய உள்ளத்தை துக்கப்படுத்தி விட்டான் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாமல் ஆண்டவரை துக்கப்படுத்தினதுனால சாபம் வருகிறாரு மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒரே ஒரு வழி இயேசு கரசுவின் ரத்தம் ரத்தம் சிந்ததில் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற இயேசு சிலுவேலை சாபம் ஆனார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறாரு இயேசு நமக்காக சிலுவேலை சாபம் ஆனார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றத்தான் இந்த இடத்திலே பிரசன்னமாக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் விடுதலையின் செய்தி என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைக்கும் அநேக குடும்பங்கள் சாபத்தினால் ஆசிர்வாதத்தை இழந்து தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சாபம் எப்படி வந்தது என்று தெரியுமா ஆதாம் மேவாலின் கீழ்படியாமையினாலே சாபம் இந்த பூமியில் வந்தது தேவன் பூமியை சபித்தார் அந்த சாபம் இன்றைக்கும் அநேக குடும்பங்கள் பின்தொடர்ந்து கொண்டு இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நீங்களும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சாபத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் கல்வாரி சிலுவையில் ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக சாபமானார் எனவே நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இப்பொழுதும் சகோதரர் மோவன் சிலாசரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்களின் ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் விடுதலைக்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் நான் இத்தனை ஆண்டு கால ஊழிய பாதையில் லட்சக்கணக்கான மக்களை சந்திக்கவும் ஜெபிக்கவும் ஆண்டவர் கிருமை கொடுத்தார் ஏராளமான குடும்பங்கள் தனிப்பட்ட நபர்கள் அவருடைய பாரங்களை சொல்லி அவர்களுக்காக ஜெபிக்க ஆண்டவர் கிருமை பாராட்டினார் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் கண்ணீர் வேதனைகள் விளங்கி கொள்ள முடியாத சில பிரச்சனைகள் அதில் பல ரட்சிக்கப்பட்டு நல்ல ஆலயத்திற்கு செல்கிறவர்கள் ஊழியத்துக்கு உதவி செய்கிறவர்கள் ஆண்டோர் மேல் அன்பு விசுவாசமும் உள்ளவர்கள் அவங்க கூட வந்து கண்ணீரோடு சொல்லுவாங்க ஏன் எங்களுக்கு எப்படி நடக்கிறது ஏன் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதியே இல்லை ஏன் எல்லாமே தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு போகிறது வியாதி இல்லாத நாளே எங்களுக்கு இல்லையே எப்பொழுதும் ஆஸ்பத்திரி எப்பொழுதும் ஆஸ்பத்திரி செலவுகள் எப்பொழுதும் ஒரு பயம் கலக்கம் பிள்ளைகளை குறித்த பாரம் பிள்ளைகள் மக்கா இருக்கிறாங்க படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க கீழ்படிய மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு ஆசிர்வாதம் வீட்டில் இல்லை ஏன் எங்களுக்கு எப்படி என்று கேள்விகளோடு ஜெபிக்க வந்த ஏராளமான தேவ பிள்ளைகளை கூட நான் சந்தித்திருக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் என் உள்ளத்தில் பல கேள்விகள் அண்டு ஒரு உம்மை நேசிக்கிறாங்க உம்மை விசுவாசிக்கிறாங்க ஜபம் பண்ணுறாங்க பின் ஏன் அவங்க குடும்பத்தில் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி என்றெல்லாம் எனக்குள்ளே கூட பல கேள்விகள் எழும்பினது உண்டு சில குடும்பங்கள் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் வந்த வியாதிகள் சில பாதிப்புகளை பார்க்கும்போது என்னால் அதை கிரகிக்க முடியவில்லை அண்டூரம் எவ்வளவு நேசிக்கிறாங்க ஜெபிக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தில் ஏன் பிள்ளைகள் இப்படி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வினோதமான காரியத்தையெல்லாம் நான் கேள்விப்படும் போது எனக்குள்ள ஆரம்பத்தில் பல கேள்விகள் இருந்தது ஆனால் வேத புஸ்தகத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது மறைந்திருந்து செயல்படுகிற ஒரு பொல்லாத கிரியை மனிதர்களுக்கு தீமைகளை கொண்டு வந்து மனுக்குலத்தை பாதிக்கிற ஒரு பயங்கரமான காரியம் 
சாபம் என்பது இங்கே பாருங்கள் இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறாரு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் அப்போ நம் ஒவ்வொருவருக்காக இயேசு சில வேலை சாபமானார் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறார் அப்படின்னா சாபம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதற்காகவும் இயேசு சில வேலை மறித்திருக்கிறார் என்பதை இந்த வேத வசனம் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறாரு இந்த சாபம்னா அப்படி என்னங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய ஒரு கொடிய பாவம் அல்லது அக்கிரமம் ஆண்டோடைய உள்ளத்தை மிகவும் துக்கப்படுத்துகிற ஒரு மீறுதல் அக்கிரமம் அது நிமித்தம் அவனையும் அவன் குடும்பத்தையும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு தண்டனை தேவ தண்டனை தான் சாபம் என்பது இந்த மாதிரி சாபம் சமுதாயத்தில் நிறைய மக்களுக்குள்ளே பாதிப்பை உண்டாக்கி கொண்டு இருக்கிறாரு சரி இந்த சாபம் எப்படி இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்துச்சு முதலாவது சபிக்கப்பட்டது யாரு ஏன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சாபம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது வேதம் என்ன சொல்லுகிறாரு ஆதியாகமும் முதலாம் அதிகாரம் எடுங்க ஆதியாகமும் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு வசனம் வாசிக்கும் போது தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் மனிதனை ஆண்டவர் உண்டாக்கி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் நீங்கள் ஆண்டு கொள்ளுங்க நல்லா இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க சமாதானமாக இருங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க இந்த உலகமே உங்களுக்கு தான் சொந்தம் நீங்கள் சந்தோஷமாக எல்லாத்தையும் அனுபவிங்க அப்படின்னு கத்தர் அவளை ஆசீர்வதித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் அதுதான் ஆண்டோடைய விருப்பம் பின் எப்படி சாபம் வந்துச்சு மூணாவது அதிகாரத்தில் வரும்போது மனிதன் சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் தேவனுடைய உள்ளத்தை துக்கப்படுத்தி விட்டான் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் ஆண்டவரை துக்கப்படுத்தினதுனால சாபம் வருகிறாரு மூணாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வசனம் வரை வாசித்தீங்கன்னா அந்த சாபம் எப்படி இந்த உலகத்துக்குள் வந்தது என்பதை வேதம் சொல்லுகிறார் பாருங்க முதலாவது சபிக்கப்பட்டது யார் தெரியுமா பதினாலாவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது தேவனாகிய கத்தர் சர்ப்பத்தை பார்த்து நீ இதை செய்தபடியால் சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் சகல காட்டு மிருகங்களிலும் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ உன் வயிற்றினால் நகர்ந்து உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மண்ணை தின்பாய் முதலாவது சாபம் வந்தது சாத்தானின் மேல சாத்தான் தான் மனிதனை பாவம் செய்ய வைத்து இந்த மனு குளத்தையே சாபத்துக்குள்ளாக்கினவன் அதனால முதலாவது சபிக்கப்பட்டவன் சாத்தான் பழைய பாம்பாகி அந்த வலு சர்ப்பம் அந்த சர்ப்பம் அதைத்தான் முதலாவது ஆண்டவர் சபித்தார் நீ தான் இந்த உலகத்துக்குள்ள பாவத்தை கொண்டு வந்தாய் மனிதர்களை ஏமாற்றினாய் வஞ்சித்தாய் அவருடைய பலவீனத்தை பயன்படுத்தி ஏமாற்றி பாவம் செய்து வைத்தாய் என்று சொல்லி கத்தர் அவனை சபித்தார் அதனால இனி வயிற்றுல தான் ஊர்ந்து நடக்கணும் அப்ப அதுக்கு முன்னால கால்களை வைத்து அவன் நடந்துக்கிற அந்த பாம்பனுடைய உருவம் வேற மாதிரி இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனா இப்ப சாபத்துக்கு பிறகுதான் இந்த மாதிரி அந்த சர்ப்பம் மாறிவிட்டதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் ரெண்டாவது ஆண்டவர் சபித்தது யாரு பாத்தீங்கன்னா பதினாறாவது வசனம் பாருங்க ஆண்டவர் ஸ்திரீயை நோக்கி நீ கர்ப்பவதியா இருக்கும் போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய் உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் என்றார் இது சாபத்தினால வந்த ஒரு விளைவு இந்த கர்ப்ப வேதனை அதை பெருக பண்ணுவேன் இந்த ஆண்டு சொல்லிட்டார் அது மாத்திரமல்ல உன் புருஷனை தான் உன் ஆசை பற்றி இருக்கும் அதனால நீ அவனுக்கு அடிமை மாதிரி ஆயிடுவேன் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்ளுவான் ஆண்டவர் ஆதாமிய வாழை உண்டாக்கும் போது அப்படி சிருஷ்டிக்கல ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா தான் வச்சா ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியாக சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியாக இருக்க சாபத்தினுடைய விளைவுதான் பெண்களுக்கு இந்த பாதிப்பு என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறாரு அடுத்தது ஆண்களை விடவில்லை அடுத்த ஆண்டு சொல்றார் பதினேழு பதினெட்டாம் சனம் பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து 
புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தபடியினாலே பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் பாரு ஆசிர்வாதமா ஆண்டவர் உலகத்தை சிருஷ்டித்தார் மனிதன் ஆசிர்வாதமா இருக்கணும் அவன் நோய் நொடி இல்லாம மரண பயம் இல்லாம எந்த கலக்கம் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்கதா மனிதனை உண்டாக்கினா அப்ப இந்த வேதனைக்கெல்லாம் காரணம் யாரு நம்ம தான் மனிதன் தான் ஆதாம் தான் உன் நிமித்தம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த சாப் அங்கதான் வருகிறாரு இந்த சாபத்தினுடைய விளைவு என்ன பாருங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் நிமித்தம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாள் எல்லாம் வருத்தத்தோடு அதன் பலனை பொசிப்பாய் வருத்தத்தோடு அதுக்கு முன்னால ஏதேன் தோட்டத்தில் அவனுக்கு வருத்தமே கிடையாது ஆண்டவர் பராமரிக்க சொன்னார் பராமரிச்சுக்க சந்தோஷமா இருன்னு சொல்லி ஆனால் இப்ப அவன் வருத்தத்தோட இன்னைக்கு சம்பாத்தியம் பண்ணுவதெல்லாம் வருத்தத்தோட ஆண்டு சொல்றார் அடுத்து அது உனக்கு முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் வெளியின் பயிர் வகைகளை புசிப்பாய் முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் முள்ளு அதுக்கு முன்னால் ஆண்டவர் முற்களை உண்டாக்கவில்லை ஆதியிலே தேவன் பூமியை உண்டாக்கின போது முற்களை முற்செடிகளை உண்டாக்கவில்லை இன்னைக்கு பாருங்க அரசாங்கம் சொல்லுகிறாரு இந்த சீம கருவேல மரத்தெல்லாம் அப்புறப்படுத்துங்க நீதிமன்றமே சொல்லிவிட்டது ரொம்ப பாதிப்பை உண்டாக்குது தண்ணீர் வளத்தை பாதிக்கிறது விவசாயத்தை பாதிக்குதுன்னு சொல்லி முள் மரங்களை அப்புறப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி அது ஒரு சாப மாதிரி ஆகிவிட்டது பாருங்க ஆண்டவர் முதலாவது இந்த உலகத்தை உண்டாக்கும் போது கனி விருட்சங்கள் மலர்கள் மூலிகைகளை ஆண்டவர் உண்டாக்கினார் மனிதன் ஆரோக்கியமாய் வாழ்வதற்கு உண்டான எல்லாத்தையும் உண்டாக்கி வைத்தார் ஆனால் பூமி பாவத்து நிமித்தம் சபிக்கப்பட்ட போதுதான் முற்கள் உண்டாக்கப்பட்டது என்பதாக வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறாரு இந்த முற்கள் நீ யோசித்து பாருங்க சில சொல்லுவாங்க ஐயா முள்ளுக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறேன் இந்த பக்கமாக செய்ய முடியல அந்த பக்கமாக செய்ய முடியல இந்த பக்கம் கடன் பிரச்சனை இந்த பக்கம் பிள்ளைகள் பிரச்சனை இந்த பக்கம் மனைவி பிரச்சனை இந்த பக்கம் கணவர் பிரச்சனை இந்த பக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பிரச்சனை இந்த பக்கம் பிள்ளைகள் பிரச்சனை இந்த பக்கம் மருமகள் பிரச்சனை இந்த பக்கம் மாமியார் பிரச்சனை எல்லா பக்கமும் என்ன இருக்குங்க முள்ளுக்கு நடுவில் இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை உடைய வாயில் வந்தாலே நீங்கள் சாபத்துக்குள்ளே இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு சாபம் உங்களை தொடருகிறதுன்னு அர்த்தம் முற்கள் அது இந்த சாபத்தினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்பதாக வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறாரு அதே சமயத்தில் ஒரு பெரிய நற்செய்தி இந்த ஆதி அம்ம மூன்றாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டு விட்டாரு ஆதி அம்ம மூன்று பதினைந்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க உனக்கும் ஸ்திரிக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் ஸ்திரியின் வித்தாகி ஏசு கிறிஸ்து என்கிற இரட்சகர் வருவார் உன் தலை அவர் நசுக்குவார் சாத்தானே இந்த சாபத்திற்கு ஒரு முடிவை உண்டாக்குவார் ஏசு என்கிற இரட்சகர் ஸ்திரியின் வித்து அவர்தான் இந்த சாபத்துக்கு முடிவை உண்டாக்குவார் சாபம் எப்பொழுது உலகத்தில் வந்ததோ அப்பொழுதே சாபத்துக்கான பரிகாரத்தையும் ஆண்டவர் அறிவித்து விட்டார் சாபத்திற்கு பரிகாரி ஸ்திரியின் வித்தாக பெண்ணின் வித்தாக வெளிப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து தான் அவர் சாபத்திற்கு பரிகாரி என்பது ஆதி ஆம மூன்றாம் அதிகாரத்திலேயே சொல்லப்பட்டு விட்டது எப்போ சாபம் உலகத்தை தாக்கினதோ அப்பொழுதே ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்து விட்டார் சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவர் வழி இருக்கிறது சாபத்தினுடைய விளைவு என்ன முற்கள் முற்கள் தான் சாபத்தினுடைய விளைவு இயேசு சிலுவில் அறியப்பட்ட போது அவருடைய தலையிலே முள்முடியை சுட்டினார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறார் இயேசுவுக்கு முன்னும் அவருக்கு பின்னும் அநேக சிலுவையில் அறைந்தார்கள் யார் தலையிலேயும் முள்முடி சூட்டப்பட்டவே இல்லை சரித்திரத்தை வாசிக்கும் போது இல்லை இயேசுவுக்கு மட்டும்தான் தலையிலே முள்முடி சூட்டப்பட்டது ஏன் அந்த முற்கள் சாபத்தை குறிக்கும் இயேசு முழு மனு குலத்தின் சாபத்தை தன் தலையிலே ஏற்றுக்கொண்டார் நான் இந்த மனு குலத்துக்காக சாபமாகட்டும் நான் அந்த சாபத்தை எல்லாம் சுமக்கட்டும் என் மக்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெறணும் இந்த சாப கட்டு அறுக்கப்படணும் பொல்லாத சாத்தான் தந்திரமாய் பாவத்தின் மூலமாய் இந்த மனு குலத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்த சாபத்துக்கு ஒரு முடிவை உண்டாக்க வேண்டும் என்று இயேசு தானாகவே அந்த முள்முடியை தலையில ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையிலே நமக்காக சாபமானார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறார் 
அதை தான் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றிலே வாசிக்கிறோம் இயேசு நமக்காக சாபமானார் பெரியமானவர்களே இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஆண்டு ஒருங்களோடு இன்றைக்கி பேசியிருக்கிறார்ல வசனத்தை கேட்டீங்க ஆண்டுவர் தம்முடைய வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மோடு பேசுகிறவர் உங்கள் பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன சில காரம் என்ன காரணம்னே குழம்பிக்கிட்டு இருந்தீங்கல்ல எதனால் இப்படி நடக்குது ஏன் எனக்கு இப்படிலாம் நடக்கணும் தொடர்ச்சியாக ஏன் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆசீர்வாதமே இல்லையே நினைக்கிறீங்களா சாபமாக இருக்கலாமோ வசனம் சாபத்தை குறித்தும் பேசுகிறாரு இயேசு சிலுவிலே நம்முடைய சாபத்தை கூட சுமந்தார் என்று வேதத்தில் வாசித்தோம்ல அப்போ நம்முடைய சாபத்தை அவர் சுமந்தார்னு என்ன அர்த்தம் சாபம் என்கிற ஒரு காரியம் மனுக்குள்ளத்துக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குகிறாரு அப்போ ஏதோ ஒரு காரியம் சாபமாய் தொடர்ந்து வந்திருக்கலாம் உங்க வாழ்க்கையில் சிலருக்கு ஜெனரேஷன் கேர்ட்ஸ் பரம்பரையாய் தொடர்ந்து வருகிற சாபம் அந்த சாபம் வந்துட்டால் சிலருக்கு பரம்பரைய வியாதி தொடரும் வறுமைகள் தொடரும் நஷ்டங்கள் தொடரும் இழப்புகள் தொடரும் அவமானங்கள் தொடரும் அப்படியே பாதிப்புகள் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை வரைக்கும் கூட அது தொடரும் அது மாதிரி சாபத்தினால் உண்டான பாதிப்புகள் இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஏசு செலவில் சம்மந்துட்டார் இனி நீங்கள் சாபத்துக்குள்ள இருக்குன்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் விடுதலை பெற என்ன செய்யணும் இயேசு என் சாபத்தெல்லாம் சுமந்துட்டா நீ விசுவாசிக்கணும் ரெண்டாவது இயேசுவே என் சாபத்தை சுமந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லி உங்களுடைய ரத்தத்தின் வல்லமினால் அந்த சாப கட்ட அழிச்சு போடுங்க அதை எடுத்து போடுங்கன்னு நீங்கள் ஜெபிக்கணும் விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சுட்டா ஆண்டவர் இந்த அற்புதத்தை செய்தருவார் ஒருவேளை சில சாபத்துக்கான காரணம் தெரிஞ்சுனா மனம் திரும்பி அந்த பாவத்தை விட்டு விட வேண்டும் அப்படி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கணும் இப்போ ஜெபிக்கலாமா உங்கள் வாழ்க்கையில் சாப கிரியைகள் இருக்கிறதா நெஞ்சில் கை வைத்து கொள்ளுங்க இறுதியத்தில் கை வைத்து கொண்டு அண்டு வரை என் குடும்பத்து மேலே இருக்கிற சாபம் என் மேலே இருக்கிற சாபம் என் பிள்ளைகளை தொடர்கிற சாபம் இந்த கிரியைகள் எல்லாம் அழிக்கப்படணும் நாங்கள் இன்றைக்கு ஜெபிக்கிறோன்னு சொல்லி என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கணும் சரி அப்படியே கண்களை மூடுங்க இறுதியத்தில் கை வைத்து கொள்ளுங்க தகப்பனே இந்த மகனுக்காக மகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் இந்த குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறாப்பா சாபத்தினால பாதிக்கப்பட்டு ஒரு நிம்மதியும் இல்லை ஒரு ஆசிர்வாதம் இல்லை என்று கலங்கி 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 உன் பிள்ளைகள் வேதனையோடு இருக்கிறதை நீர் பார்க்கிறீர் நீர் சிலுவையில சாபமானதை நினைத்த நான் ஜெபிக்கிறேன் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சாபத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க நீர் சாபத்திற்கு பரிகாரி ஆகிய சிலுவையில உமை பலியாய் கொடுத்தீர் அதை நினைத்தருளுவீராக இப்பொழுது உடைய ரத்தத்தின் வல்லமை இவர்களுக்குள் இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் சாப கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு போகட்டும் அந்த சாபத்தில் கிரியச்சுகிற பொருளாத ஆவியின் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழியட்டும் உம்முடைய ரத்தத்தை அவள் மேல தெளித்த நான் ஜெபிக்கிறேன் எல்லா சாபங்களும் ஆசிர்வாதமாய் மாறட்டும் சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் சாபத்தின் வல்லமைகள் விலகி போகட்டும் இன்று முதல் உங்கள் ஆசிர்வதிப்பேன் என்ற வார்த்தையின்படி இன்று முதல் ஆசிர்வாத இந்த பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய குடும்பத்தில் உண்டாயிருக்கட்டும் சகல நோய்களும் சகல பாவ கிரியைகளும் சகல அண்டு ஒரு இழப்புகளும் வேதனைகளும் நீங்கி போனதற்காய் நன்றி இனி அவருடைய வாழ்க்கையில நன்மையும் ஆசிர்வாதமும் சுபிட்சமும் உண்டாயிருக்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பேதாவே மாணவர்களேன் <laughs> 353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com god bless you